Sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste i sette imputati coinvolti nell'inchiesta denominata Ere Bolacinio, condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, su una presunta associazione per delinquere accusata di avere gestito un traffico illecito di rifiuti. Agli imputati venivano contestati anche il reato di truffa aggravata ed una serie di illeciti amministrativi. La sentenza è stata emessa a conclusione del processo con rito abbreviato dal giudice per le udienze preliminari di Catanzaro Sala. Merlini. Tra gli imputati figurava nella qualità di amministratore dell'azienda Le Verdi Praterie l'ex vicepresidente della regione Antonello Stasi, il fratello di quest'ultima Roberto nella qualità di consulente, Massimo Francesco Carvelli, dipendente amministrativo, Anna Cruiano, rappresentante legale, ed i dipendenti Salvatore Esposito, Antonio Muto, Raffaele Rizzo e Salvatore Succurro. Il coinvolgimento nell'inchiesta della Le Verdi Praterie scaturiva dal fatto che la società specializzata nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha gestito un impianto alimentato con biomasse di origine vegetale e animale, in modo non conforme secondo l'accusa alla normativa, provocando anche sversamenti illeciti. Sono state necessarie, ha commentato l'avvocato Francesco Verri, difensore di Antonio Anastasi, quattro consulenze e risultate decisive e due gradi di giudizi cautelari favorevoli davanti al Tribunale della Libertà e in Cassazione. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Il GUP ha inoltre deciso la revoca del sequestro dei beni immobili e dei beni mobili registrati facenti parte del complesso aziendale della società Le Verdi Praterie e la loro restituzione agli aventi diritto. L'inchiesta aveva contestato a soci, manager e dipendenti della società un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti e alla commissione di una truffa ai danni del gestore dei servizi elettrici destinatario dell'energia prodotta dall'impianto.